കൂട്ടുകാരെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രയാസമാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അതായത് വർഗം മൂലം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അറിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ക്ലാസ് റൂമിലും അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ പല സമയങ്ങളിലും ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിലും എക്സാം ഹാളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് അഥവാ വർഗ മൂലങ്ങൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് കാണേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അത് പഠിച്ചു വെച്ചവരുണ്ടാവും ഇനി പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഒരു എയ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് നേരെ റിവേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ റൂട്ട് എന്താണ് വർഗമൂലം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വണ്ണ് എന്ന് കാണേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉള്ളൊരു നമ്പർ നമുക്ക് വരികയാണ് ഒരു ടു പോയിൻ്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നമുക്കറിയാം ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ട്വൽവ് ആണ് ആൻസർ പക്ഷേ റൂട്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് വൺ ഫോർട്ടി നയൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ റൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വർഗം മൂലം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പലർക്കും ഒരു സംശയമാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വർഗം മൂലം എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകാം റൂട്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സെറ്റാക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വീതമുള്ള സെറ്റാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്നോട്ടെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എടുക്കുക വണ്ണാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് അല്ലേ വണ്ണ് ഏതെങ്കിലും നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണോ നോക്കുക വണ്ണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിവിടെ എഴുതി ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതിവിടെ എഴുതി ഈ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണ് തന്നെയാണ് അതിവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ വണ്ണ് ഇനി വണ്ണ് വണ്ണ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അത് സീറോ ആയി പോയി ഇനി ഇവിടെ ആരുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് വണ്ണിൻ്റെ ഡബിൾ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ടൂടെ കൂടെ ഒരു നമ്പർ കൂടി ഇവിടെ എഴുതണം ആ എഴുതുന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ വേണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വണ്ണ് എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു വണ്ണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു വണ്ണ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഇനിയും ഇതിൽ പോകും ഫോർട്ടി ഫോർ ആണോ ഇവിടെ ടു എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു എന്നായി അപ്പോൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ വേണം ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ഫോർ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടു എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതേ നമ്പർ ഇവിടെയും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആയി അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ട്വൽവ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ റൂട്ട് വൺ ഫോർട്ടി നയൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് റൂട്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ട്വൽവ് ആണ് അതേപോലെ റൂട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി നയനും നിങ്ങൾക്കറിയാം തേർട്ടീൻ ആണ് പതിമൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക ട്വൽവ് പോയിൻ്റ്
അടുത്ത നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു നമ്പർ എഴുതും ഇവ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ എഴുതും ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതണം വൺ എഴുതണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വണ് എന്നാവും ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നാവും അപ്പോൾ വണ്ണാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ആ വണ് എറ്റ് അതിനെ ഗുണിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇനിയും പോവും ഫോർട്ടി നയൻ അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അറുപത്തി ഒൻപത് പോകില്ല അറുപത്തൊമ്പതിന് മുകൾക്ക് പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ മാക്സിമം പോകുന്നത് രണ്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇവിടെയും രണ്ട് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്ക്വയറാണ് വരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയർ നേരെ ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക അഞ്ചാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് സീറോ കൊടുക്കും ഇനി ആരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി എഴുതാനില്ല അപ്പോൾ സീറോ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് കൊടുക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോയും ഒരു സെറ്റ് സീറോ കൊടുക്കണം ഒരു സീറോ അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു സെറ്റ് കൊടുക്കും ഒരു സെറ്റ് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം വീതം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് വരും ഇപ്പോൾ എത്രയായി അഞ്ഞൂറായി ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡബിള് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇരുപത്തി നാല് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വണ് വരുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാകുമ്പോൾ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അത്രയേ പോകുള്ളൂ മൂന്ന് പോകില്ല അല്ലേ മൂന്നാകുമ്പം എഴുന്നൂറിനും മുകളിൽ പോകും അപ്പോൾ രണ്ടേ പോകുള്ളൂ രണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ രണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഓക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും പതിനാറ് കിട്ടും അല്ലേ നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാലും ആറും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അഞ്ഞൂറ് റെഡിയാണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സീറോ വീണ്ടും കൊടുക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറായി ഇവിടെ ഉള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്നല്ല നമ്മൾ എടുക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് എടുക്കുക അതിന് നേരെ ഡബിൾ ഇവിടെ എഴുതണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാണ് വണ്ണ് എന്ന് എഴുതിയ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോവില്ല വണ്ണ് എന്ന് എഴുതിയാൽ പോലും പോവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആണ് എഴുതേണ്ടത് സീറോ തവണ പോകുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും സീറോ ഒന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആൻസർ അത്ര കിട്ടി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയും കൂടി ചെയ്യേണ്ടല്ലോ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ വരെ കിട്ടി നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി വൺ ഫോർട്ടി നയൻ്റെ റൂട്ട് ഓക്കെ ഈ മോഡലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതേപോലെ വേറൊരു നമ്പർ എടുത്തു നോക്കാം ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് റൂട്ട് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ സെറ്റാക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ടു അടുത്ത സെറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ നോക്കുക ടു ഏതെങ്കിലും നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന സ്ക്വയർ ഏതാണ് വൺ ആണ് വൺ ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതിവിടെ ഏത് ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണോ ഈ നമ്പർ സ്ക്വയർ ആണോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന സ്ക്വയർ ഏതാണോ ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണോ അതിവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ വണ്ണും അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വണ്ണ് ഇവിടെ വണ്ണ് ഇൻറ്റു വണ്ണ് വണ്ണ് നമ്മൾ നേരെ കുറക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടും ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ ഇറക്കി എഴുതണം ഇറക്കി എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സെറ്റാണ് ഇറക്കി എഴുതുക നമ്മൾ സാധാരണ ഡിവിഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടുവൽ ഇറക്കി എഴുതും ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് മൊത്തം കൊണ്ട് ഇറക്കി എഴുതണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ വണ്ണാണെങ്കിൽ
ഓക്കെ ഇനി റൂട്ട് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ എടുക്കാം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൻ്റെ വർഗം മൂലം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതേപോലെ സെറ്റാക്കി ട്വൻറ്റി ഫോറ് ത്രീ ത്രീ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ല ത്രീയുടെ താഴെ വരുന്നത് വൺ ആണ് വൺ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വണ് ഇൻറ്റു വണ് വണ് ഇറക്കിയാൽ ഇവിടെ ടു വരും ഈ ട്വൻറ്റി ഫോറും ഇറക്കി എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എന്താണോ ഇവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇവിടെ എഴുതണം ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വൺ എഴുതിയാൽ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു ഇനിയും പോകും ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനിയും പോകും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇനിയും പോകും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഡബിളിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഫൈവും സിക്സും സെവനും ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇനിയും പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് നിങ്ങളങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ത് നമ്പറാണ് എഴുതുന്നത് ആ നമ്പറാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ആണ് ആൻസർ റൂട്ട് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെത് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് റൂട്ട് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡെസിമൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ സെറ്റാക്കി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു സെറ്റ് ട്വൽവ് ഒരു സെറ്റ് ട്വൽവ് എടുക്കുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഒരു സ്ക്വയർ അല്ല ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ല ട്വൽവ് അപ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന സ്ക്വയർ ഏതാണ് നയനാണ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ നയൻ ആണ് നയൻ ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീയുടെ അപ്പോൾ ത്രീ ഇവിടെ എഴുതണം ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ നയൻ ഇവിടെ എഴുതി ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ നയനിൽ നിന്ന് നമ്മളത് ലെസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം സ്ക്വയർ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഒന്ന് നയന് പോയി ഇനി എത്ര ഉണ്ടാവുക ത്രീ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇറക്കി എഴുതും സെറ്റ് മൊത്തം കൊണ്ട് ഇറക്കി എഴുതണം ഇനി ഇവിടെ ത്രീ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് അതിന് ഡബിൾ ഇവിടെ എഴുതണം സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി വരുന്നത് വണ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ വണ് എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു വണ് സിക്സ്റ്റി വണ് ടു കൊടുത്താൽ സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരിക വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീ കൊടുത്താൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനിയും പോകും അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ജസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആണോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു നമ്പറും ആവില്ല കാരണം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് എഴുതുന്നു ഇവിടെയും ഫൈവ് എഴുതുന്നു ഇവിടെ ഫൈവ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡെസിമൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡെസിമൽ ട്വൽവിൻ്റെ ആണ് നമുക്കിവിടെ ത്രീ വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നേരെ കുറക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയൊരു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കണ്ട് ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പോഴും പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ വേണം കാരണം ഒരു ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ ഒരിക്കലും പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ല സ്ക്വയർ കാണുന്ന നമ്പറിന് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് വരുന്നെങ്കിൽ സ്ക്വയറിന് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവും സീറോൻ്റെ കാര്യം പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ സ്കോർ കാണുമ്പോൾ ടെന്നിന് ഒരു സീറോ ഉള്ളൂ ടെന്നിൻ്റെ സ്കോർ കാണുമ്പോൾ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ലിങ്ക് പോലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോയുടെ ആൻസറാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നു സിക്സ്റ്റീന് ഓൾറെഡി ഒരു സ്ക്വയറാണ് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു സീറോ കിട്ടി ഇനി ആ നയൻറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി എഴുതണം അടുത്ത സെറ്റ് നയൻറ്റി ആണ് അല്ലേ നയൻറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി എഴുതണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഫോറാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫോറിന് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഇനി വൺ എഴുതണമെങ്കിൽ എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി വൺ ടു എഴുതിയാൽ എയ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു പോകില്ല വണ്ണേ പോകുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എഴുതി അപ്പോൾ ഇവിടെയും വൺ എഴുതും വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വണ്ണ് ഇവിടെ എഴുതും ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻറ്റി എന്ന് എയ്റ്റി വണ്ണ് പോയാൽ നയന് കിട്ടും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇനി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കാറാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സീറോ അതായത് ഒരു സെറ്റ് കൊടുക്കണം രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള സെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സീറോ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പോയിൻറ്റും വരണം ഈ ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള സെറ്റിലാണ് ഫോർ വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതിന് പോയിൻ്റ് വരണം ഇവിടെ ഇനി നയൻ ഹൺഡ്രഡായി തൊള്ളായിരം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഫോർട്ടി വൺ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ഡബിളാണ് ഇനി ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ഡബിള് എയ്റ്റി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വണ്ണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാവും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പോകില്ല തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയും വണ്ണ് കൊടുക്കാം വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി നമ്മളത് കുറച്ചിട്ട് എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് രണ്ട് ഡെസിമിൽ എത്തിയാൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇനി ചെയ്യണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം എന്ന് മാത്രം അല്ലേ ഇവിടെ നയൻ വരും ഇവിടെ സെവനും വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ ഡെസിം പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ വരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആണ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ